В новом видео я познакомлю вас с ценами на продукты в разных супермаркетах, а также на рынке. Сколько будет стоить общественный транспорт, поесть в кафе и одеться. Приятного просмотра. И первое, откуда мы начнем, это с самой базы, с продуктов. Прямо передо мной Евроспар. Это голландская сеть супермаркетов, которая базируется в том числе и в России. Спар в переводе с того же голландского означает ель. Все самое необходимое, только то, что нужно в первую очередь. Поехали. Первое, на что я обращаю внимание, всегда вот бананы. 139 рублей за килограмм. Вот так. В спаре, в отличие от пятерочки, куда мы дальше двинем, очень большой выбор фруктов. Если кто не знает, то в Калининграде зимой всегда сезон хурмы. Это, конечно, жестковато. Вот это, скорее всего, вяжет. Пока что месяц ноябрь, вот это вот самое лучшее, 289 рублей за килограмм. Несмотря на то, что скоро зима, еще продают остатки арбузов 39 рублей за килограмм. Виноград у нас по 189, хороший, без косточки. Также в спаре очень много выбора ягод, несмотря на то, что опять-таки сейчас не сезон. Клубника 250 грамм, 369 рублей. Голубика 500 грамм, 1339 рублей. 500 грамм это вот такая вот большая упаковка авокадо я очень люблю и оно стоит 59 рублей за штуку либо 89 рублей крупная но оно не намного крупнее на самом деле чем это манго 39 рублей за 100 грамм вот один уже взвешенный он 148 очень кстати похож на балийский мягкий как будто уже готов к употреблению но на бали он стоит три раза дешевле что по овощам 119 рублей гладкие турецкие огурцы скорее всего и 149 наши миринда тепличные вот написано по помидорам 289 259 но я бы наверное предпочел вот такие на ветке в обычном они вкусно пахнут Томаты коктейльные 289. Коктейльные. Почему не черри? Картошка 129 рублей 5 килограмм. Вот такая. Я бы лично такую предпочел. Не хочется ковыряться вот в этой. Тут какая-то мелкая фигня. Приблизительно 25 рублей за килограмм получается. Молоко 97 рублей за литр 400. Вот такое наше местное калининградское. Если я не ошибаюсь, Полеск, либо... А, Залицкий фермер, да, город Полеск. Также сметана, 62 рубля. Код де Франс того же а, местного полесского бренда. 62 рубля. Яйца 99 рублей, самые дешевые причем. 119, есть 109, 104, в общем, средняя где-то 110. На самом деле, как-то они подорожали. Были, мне кажется, рублей по 70. Вот этот прям за последнее время очень изменилось. Креветка королевская 599 за 700 грамм. Кофе самый бюджетный будет стоить 229, если речь идет о человеческом, да, нерастворимом. Здесь средний помол, средняя обжарка, наверное, стопроцентная арабика. Я лично брал в прошлый раз, наверное, вот такой, 299. Есть жардин по 349. Мелисса зеленый чай 179 рублей, черный 189 рублей. Подешевле будет Гринфилд, черный 109 рублей, зеленый... Где зеленый? Вот есть тест, например, черный по 99. Чаю, конечно же, хочется что-то сладенького. Моя знакомая из Кемеровской области сказала, покажи Милку. Вот они у нас тут есть. Не знаю, вроде как и по всей России есть. 99 рублей она стоит. Под шагетом, когда люди приезжают, не знают, что у нас есть такой шоколад. Это немецкий. Стоит 149 рублей. Марципанчики. Чисто калининградская тема. Видите, тут даже написано «Калининград марципан». 99 рублей стоит. Очень вкусно, мне вот это лакомство прям нравится. По хлебу, иногда его ем, иногда нет, но когда-то хочется. Вот этот очень вкусный, мне нравится, стоит 59 рублей. Вот это тоже хорош, 75. Все остальные я не предпочитаю. Наверное, еще вот этот бы отнес, но он вообще 107 рублей с фруктами. Для любителей колы полтора литровая 199 рублей стоит. Вот тут написано даже «Республика Сербия». 
Вообще бывают баночки, но пока что-то я их здесь не увидел. Может быть, закончились. И также здесь увидел швепс польский. 99 рублей стоит. Также написано, вот видите, швепс дот Польша. Вот такой. Первый раз вижу, выглядит прикольно. Что по морепродуктам? Вот креветки, например, 199 рублей стоят. Вот эти мидии лично я брал хорошие, 129. И красная рыба, вот по 199, вообще не обращать внимания, это полная фигня. Более-менее будет вот по 599 за 200 грамм. Либо, наверное, вот это тоже будет хороша, 459. Тут есть вакуумные упаковки рыбка, которую можно взять с собой. Вот такую я брал, 100 рублей за 100 грамм. Тут вот она взвешена, в принципе, 436, значит, 436 рублей будет. Это филе тунца холодного копчения. И напоследок филе грудки будет стоить 1 килограмм 399 рублей. Вот здесь 700 грамм филе. И сырочек какой-то простой 149. Например, вот этот. Сколько здесь грамм? 180. Если что-то поинтереснее с плесенью, 259. 125 грамм бри. Это, наверное, вот этот. Вот такие цены в спаре. Вот здесь оставляю список сколько потратить за один поход в магазин. И прямо перед ним, напротив, точнее, спара его конкурент пятерочка. Друзья, обратите внимание, никого нету. Зашел, и вот единственный там человек бросается мне в глаза. В спаре я всем мешал. Столько людей, несмотря на то, что сегодня четверг, время-то 12 часов дня, все должны на работе быть. Что здесь по спортсмен? На самом деле получше. Последний раз, когда я заходил, прям совсем было кисло. В этой области одни яблоки были. Наверное, как и сейчас. Ну вот, да. То есть можно делать выводы. Тут даже ягод никаких нету. Здесь просто все одни яблоки. С этой стороны какие-то фрукты да есть. Да. Ну вот, смотрите, пятерочка. Тут 15 штук хурмы. И вот какая-то она вся такая жухлая. Авокадо 49 рублей, обращайте внимание, за 100 грамм. Вот этот авокадо, тут, наверное, грамм 150 и будет, если не 180, дороже, чем в спаре. Казалось бы, огурцы 113, турецкий гладкий, 129, колючие написано. Помидоры 286, есть и дешевле, 189, вот такие мелкие, выглядят недоспевшими. Картофель 15 рублей за 1 килограмм. Опять килограмм сеток не увидел. Получается дешевле, чем в спаре. Филе грудки 459 рублей за килограмм. Обратите внимание, наша местная, но в спаре также местная была. Цена, конечно, обалдеть. Молоко 91 рубль за тот же литр 400. За леский фермер. Сметана будет стоить... Такой, как в паре, нету. Но вот средняя 63 рубля, 20-процентная. Сыр 179. Также тут сколько? А, 200 грамм. Ну, это по акции. В основном они по 250. Кофе стоит приблизительно так же. Вот 229 рублей. Вот, тут даже есть лаваться. 379. Итальянский бренд. Чай 129, черный. Рыба, вот, к примеру, 209. Как открыть здесь? Вот я такую убрал. Вообще очень просто готовится. За килограмм цена. Пачки здесь килограмм 100. В пятерочке и в спаре вы можете взять какой-нибудь кофеек с собой. Это будет стоить вам, к примеру, капучино 89 рублей, а американо 49. Обалдеть, очень дешево. Но сами знаете, какой кофе будет с такого аппарата. Шоколадочки, о, вообще, очень дешево, 59 рублей. Неплохая она, достаточно вкусная. Мелкие какие-то по акции, вот простая 82 рубля, с какими-то начинками прикольными, 119. Вот карамель, кстати, тоже. Шоколад молочный, 82. Короче, не знаю. Также есть Риттер Спорт 129, 139 с марципанчиком. И еще какая жирнющая, 349. 
Офигеть. Можно умереть от счастья. Дорого это или дешево, но такие цены в пятерочке. Напишите в комментариях, как вам сравнение этих двух магазинов. Я думаю, что в принципе одно и то же, что-то дешевле в пятерочке, что-то дороже в спаре. Поехали дальше. Обзор цен на продукты я делал в Гурьевске. Чтобы доехать до Калининграда, можно воспользоваться такси. Это будет стоить 250 рублей. Либо на общественном транспорте за 40. Друзья, время уже 2 часа дня. Я только что пообедал. Стал добрее. Я вообще сегодня не выспался. В 4 часа только уснул. Я покушал в ресторане Табаска в центре Калининграда по опции бизнес-ланч за 490 рублей. Суп, э, салат и горячее. Более подробный мой обед в этом месте можно посмотреть по ролику. Вот где-то он должен сверху появиться. А сейчас следующая наша точка это... Солнышко какое сегодня прекрасное. Центральный рынок. Мы двинем прямо и посмотрим стоимость на фрукты, овощи, сыры и колбасы. Ловить нечего. Что? Барселона 0,1 за 1,20. Что за фигня? Ну, это все это за фигня. Ну, это Посмотрите, как современно выглядит центральный рынок. Я если найду, ну, в принципе, вот какие-то тоже фотографии есть как он выглядел раньше. Сейчас, конечно, это все супер красиво выглядит. В той области молочный ряд. По центру фрукты, овощи. И самый крайний это рыбный ряд. Все структурировали, все четко. Здесь когда-то были ягоды, типа малины и голубники. Сейчас не сезон, ничего нету. Вот вижу голубику. Сколько голубика стоит? 300 маленькая, 700 стакан, 1200 полкило. А, 1200 полкило. Огурчики маленькие, 350 рублей за килограмм. Помню недавно, наверное, сколько, полтора месяца назад первый раз тут приходила закупаться. Спустя э, тот случай еще приходил, наверное, раз за 3-4. И, в общем... Первый мой опыт был очень неприятный, потому что меня тут все воспринимали за туриста. Я еще снимал, выглядел тогда с завитыми косичками. В общем, все пытались мне что-то впарить, меня где-то обмануть. Предлагали мне авокадо за 200 рублей штуку. В общем, это рынок, друзья, не стесняйтесь здесь торговаться, не стесняйтесь здесь уходить. Потом они все равно будут идти за вами, просить, чтобы вы повернулись и сделать вам скидку. Это во-первых. Во-вторых, мой дядя, который э, долгое время проработал в этой сфере, не в продаже фруктов, а вообще, в общем, он здесь работал, на себя продавал вещи. Есть такая теория, напишите в комментариях, если вдруг кто-то пользуется и слышал об этом, что под закрытие, если рынок закрывается в 6, то в 5 ценники будут дешевле здесь. Вот. Интересно, кто вдруг пользуется этим лайфхаком? А, что это? Фейхуа 100 рублей. А сколько бананы стоят? Это 100 их цена? Сколько? 100? Не-не-не, ничего. 100 рублей за бананы, что, соответственно, дешевле, чем в спаре и в пятерочке. Здравствуйте, сколько в пакете вот в этом? 50 рублей за килограмм, да? И пакет это 200, да, получается будет? Это за 50 или за 100? За 100. А -а -а. Спасибо. Чего с такой дорогой авокадо-то, ё-моё? Я делаю обзор на цены в Калининграде. В спаре оно стоит 60 рублей. Мне казалось, рынок это то место, где дешевле должно быть. Там уж напрямую привезут. Они более крупные рыбы, такие магазины, как да. спар. Скажите, а вот правда, что перед закрытием в 5 часов какая-то скидка будет? Ну, дешевле товар отдается. Именно у нас на рынке? Да. Да, на рынке, ну, мы тоже даем, конечно, скидки обязательно, потому что если который товар не допродается, его ага. уценяется, и люди с удовольствием берут. То есть... И помидоры помягче, я даже сама даже вот выкладываю, там бабушки подходят, покупают, угу. подешевле. 
Кому дешевле, кому и так. Даш, чтобы были да, да, довольны. Да. То есть есть смысл приходить под закрытие рынка, да, и... Под закрытие, конечно, есть угу. смысл, конечно. Но надо задаться цели, что именно вам нужно. Самое главное, что вам нужно. Если вам нужны помидоры, угу. подешевле куда пожарить, потушить, конечно, подешевле надо поискать. Это, конечно, к вечеру. Да, а понятно. хороший помидор, он с самого утра надо брать. Тоже верно, что тоже логично. цена с самого утра. Вот, друзья, вижу ценник на яйца 86 рублей. Дешевле, чем спаре. Смотрите, какой ассортимент. Это мой рай. Сникерс Мау Баунти Натс. 950 рублей за килограмм. Шоколадочки, марципанчики. 170 рублей. Купил марципанчик вишневый. 90 рублей стоит. М -м. Внутри он какой-то сиреневый. В общем, друзья... Какой вывод хотелось бы сделать? Вот я иду в тепле здесь, да, по молочному ряду. Мне хорошо. И по моему, знаете, молодежному такому взгляду, я бы, наверное, прикупил продуктики в супермаркете. Хрен с ним, там, с этой выгодой. В 10 в 300 рублей. Хотя что-то тут есть дороже, что-то дешевле. Чем морозится здесь. По этому холодному рынку. Но решать вам это мое субъективное мнение. Здравствуйте, что это такое? Это наш местный, кто-то производит? Первый раз такое вижу. Шоколад бельгийский льют здесь. 2700 рублей за килограмм любого, да, вот что здесь представлено. Ого, интересно. Теперь что по одежде? Давайте заглянем в магазинчики, в бывшую Зару, которая сейчас называется МАК. И в бывший полумбир, который сейчас называется Даб. Быстренько. Один-два лука. Сколько стоит? И полетим дальше. Вот такая мне курточка нравится. Красивый цвет у нее. Сколько стоимость? Тоже такие классные стильные капсулы. Красивая куртка вот эта. И стоимость ее... Тоже ни одной бирки. Ни хрена не пойму. Кофточка прикольная. Вот, хоть здесь есть. 3599. Футболочка из плотного футера. Такая вот двунитка. Трикотаж. 2299. Приятный такой цвет. На видео он не отображается. На самом деле он пудровый. Друзья, зацените этот лук. Футболочка. Джинсы белые, в кроссовках я своих остался, потому что никакой обуви интересно не нашел. И зимняя куртка. Как мам? Чисто мои вещи, гора, как можно больше, чтобы можно было как можно теплее себя ощущать. Соберем капсулу в магазине Mac. Я хочу, чтобы она отличалась. Я вот уже присмотрел себе такую кофту интересную. Смотрите, какие тут рукава, они расстегиваются прям до плеч. Также я выбрал такие штанишки, типа спортивные, типа какие-то, не знаю, такой плотненький трикотаж. Как вам, друзья, этот образ? Такой цвет куртки, но прям точно не для России. Это слишком тяжелый цвет для нашего общества. Все, в общем, большое. Может быть, кофта еще ок, но штаны прям висят. В сумме получилось вот так. Напишите в комментариях, как вам мое чувство вкуса и стиля. Я решил просто спокойные такие тона, синие и серые, разбавить вот таким вот броски. И, конечно, друзья, после обеда, но перед ужином, вот так вот гуляя по Калининграду, захочется зайти, досогреться кофейком. Смотрите, какая тут инсталляция. Эта кофейня называется ВДНХ. Ничего общего не имеет с Москвой. Открыли наши местные ребята, как я понимаю. Ну, в общем, сеть это чисто калининградская. Посмотрите, друзья, сколько всего разнообразия набивать щечки. Вот эти вот слойки с моцареллой и спинатом очень рекомендую. Вкусно. Я взял... Тут уже нету. Я взял последний а, тарт. С малиной фисташкой 249 и капучино маленький, это стоило 145. Вот, кстати, мое. 
Круассанчик с лососем 197. Вот такая вот тарталечка с клубникой. Но я ее не взял, потому что там внутри, точнее под клубникой, просто взбитые сливки. После хорошей работы, друзья, я себя таким образом благодарю. Я считаю, что я сегодня постарался для вас отлично. Посмотрите, как здесь красиво, много зелени. Вот что значит европейские комментаты и европейские кафешки. Я вот тот бардачок в таком месте присел. Камень настоящий, представьте, да? Стекло и камень. Вот это стиль. Друзья, ну и по традиции мы вместе с вами провели весь световой день. Уже достаточно темновато. Время, сейчас скажу, вот, без 7-5. Спасибо за просмотр. Надеюсь, было не слишком мало всего показано. Так подумал, еще можно было бы много всего рассказать по ценникам. Подписывайтесь на канал, открывайте мой инстаграм, чтобы следить за мной в реальном времени. И мы увидимся в следующем видео. Пока-пока.